സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം ഭാഗം വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സത്യവിശ്വാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് ആറാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ പറഞ്ഞു യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇൻ ജാഅക്കും ഫാസിഖും ബി നബ ഇൻ ഫതബയ്യനു ഏതെങ്കിലും ഒരു അധർമ്മകാരി വല്ല വാർത്തയും കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അന്വേഷിച്ചറിയണം അൻ തുസീബു കൗമം ബി ജഹാല ഫ തുസ്ബിഹു അലാമ ഫഅൽതും നാദിമീൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനതക്ക് ആപത്ത് വരുത്തുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഖേദിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യാതിരിക്കാനാണിത് ഈ കാലത്ത് ഏറെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സത്യവിശ്വാസികളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഒരു വാർത്തയും നിജസ്ഥിതി അറിയാതെ യാഥാർത്ഥ്യമറിയാതെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം യാഥാർത്ഥ്യമറിയാതെ നിങ്ങൾ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിന്നാൽ അതുവഴി ഒരുപക്ഷെ വലിയ വിപത്തുക്കൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതുവഴി വലിയ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായേക്കാം പിന്നീട് നിങ്ങൾ വിരൽ കടിക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല താക്കീത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രശസ്തരായ പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലവട്ടം മരിച്ചവരാണ് പ്രഗത്ഭനും പ്രശസ്തനുമായ ഒരു മതപണ്ഡിതൻ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഈയിടെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത പരന്നു വാർത്ത കിട്ടിയ ആളുകൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ തന്നെ രംഗത്തെത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് വീട്ടിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു ആരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പടച്ചു വിടുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ താല്പര്യം എന്നറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ അബദ്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാകാം എന്തായിരുന്നാലും മരണ വാർത്തകൾ വിശേഷിച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും മാത്രമേ നാം പ്രചരിപ്പിക്കാവൂ അബദ്ധങ്ങൾ ധാരാളം പറ്റുന്ന ഇക്കാലത്ത് വിശേഷിച്ചും ജാഗ്രതയും സൂക്ഷ്മതയും ആവശ്യമുള്ള മേഖലയാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തുവിടുക വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക വാർത്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത കാണേണ്ടി വന്ന പ്രമുഖ നടൻ വി കെ ശ്രീരാമൻ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് പത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ വന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞാനൊരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയാണ് ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നിവക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഞാനും തയ്യാറാവണം സൈന്യാധിപന്മാരായ ഭരണാധികാരികളാണെങ്കിൽ അടുത്തയാൾക്ക് ചുമതല കൊടുക്കുന്നത് വരെ മരണവിവരം സ്ഥിരീകരിക്കാറില്ല എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കോടാനുകൂടി മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾ മാത്രം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊന്നും തർക്കിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല അതിനാൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ സന്തോഷമുള്ളവരോടും സങ്കടമുള്ളവരോടും എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ നിരന്തരം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതോർത്ത് ആരും ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗപരിതരാകരുത് സാഹചര്യം നിങ്ങൾ എന്താണോ കരുതുന്നത് എന്താണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ അതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷമവും പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി എനിക്കുണ്ടാവുന്ന വിഷമം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ എൻ്റെ അടുപ്പക്കാർ അവർ നിരന്തരം വിളിക്കുന്നു അവരോട് ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ചില വലിയ കലാകാരന്മാരെ ഇതിനു മുമ്പ് കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനും അവരുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്നൊരു തമാശയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ സ്വന്തം മരണവാർത്ത കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭർ 
ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായ ആളുകളുണ്ട് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം മരിച്ചതായി പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പത്രാധിപർക്ക് കത്തെഴുതി ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക എന്നറിയാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് അവസരം കിട്ടാറില്ല അത്തരം ഒരവസരം എനിക്ക് നൽകിയതിൽ ഞാൻ താങ്കളോട് കൃതജ്ഞതയുള്ളവനാണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം വ്യാജ വാർത്തകൾ നിരന്തരം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തിട്ട് എന്താണിത് പ്രവർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുകയില്ല തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർത്തകൾ ഉറപ്പു വരുത്താതെ അതിൻ്റെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ തന്നെ തെറ്റാണ് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന ധാരാളം ധാരാളം വാർത്തകൾ നമ്മൾ നിരന്തരം ദിനേനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറുതായി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും അത് തെറ്റാണ് കളവാണ് എന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് മുമ്പ് കുവൈത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തായ മാളക്കാരനായ ഫൈസൽ എന്ന സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റുമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അതിൻ്റെ വീഡിയോ പലയിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കവി മധുസൂദനൻ നായർ വേറിട്ട ശൈലിയിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കവി മധുസൂദനൻ നായരെ അറിയുന്നവർ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഊറി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ എന്തും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയത് മുഴുവൻ വായിച്ചു പോലും നോക്കാതെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോർവേഡ് തൊഴിലാളിക്ക് എന്ത് ഖുർആൻ എന്ത് മധുസൂദനൻ നായർ അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തയുടെയോ പ്രചാരണത്തിൻ്റെയോ നിജസ്ഥിതിയൊന്നും ഉറപ്പു വരുത്താതെയുള്ള ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ വർഗീയതയും കലാപവും ഉണ്ടാക്കാനായി ബോധപൂർവം ചില ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാ വ്യാജ വാർത്തകൾ പടച്ചുവിടുന്നുണ്ട് അബദ്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൃത്യമായ നുണ ഫാക്ടറികൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കള്ളത്തരം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചില ആളുകളെ ചില ആളുകൾ കാശ് കൊടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ചോളാം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്ര കാശ് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുകയും രഹസ്യമായി കരാറുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത വാർത്തകളൊക്കെ കോബ്ര പോസ്റ്റ് പോലുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഈ അടുത്താണ് പുതിയൊരു വാർത്തയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ വാർത്തകൾ ഞങ്ങൾ ചമച്ചു തരാം കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിത്തരാം എന്ന് കരാറിലെത്തുകയാണ് വൻകിട മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കൽ കാട്ടിനകത്ത് താൽക്കാലികമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷെഡ് അതിൻ്റെ നിറം പച്ചയായി പോയി അതിന് മുകളിൽ ഒരു കൊടിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പച്ചക്കൊടി ദർഘകളുടെ മുകളിലൊക്കെ വെക്കുന്ന പച്ചക്കൊടി കാട്ടിൽ ആരോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മക്ബറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദർഘയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രം അത് വാർത്തയാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു ഇതാ ഇന്ത്യയിൽ കർണാടകയിലെ കാട്ടിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്ന് എത്രമേൽ അപകടകരമായിരുന്നു ആ വാർത്ത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ ചില പത്രപ്രവർത്തകർ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോവുകയും എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഈ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ചാരപ്രവർത്തനം ആയുധ പരിശീലനമെന്ന് പിന്നീട് യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു കൊണ്ടു വരികയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വ്യാജ വാർത്തകൾ കള്ള വാർത്തകൾ കള്ളപ്രചാരണം നടത്തുന്നത് ബോധപൂർവം തൊഴിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗീബൽസ് നുണ പറയൽ ഒരു കലയായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തയാളാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ നുണ വ്യവസായ ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമ ഗീബൽസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വം തന്നെ ഒരു നുണ കുറേ തവണ പറയുമ്പോൾ അത് സത്യമായി മാറും എന്നാണ് ആളുകൾ ധരിക്കും ഈ പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് ആളുകൾ ധരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ബോധപൂർവം നുണ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി അത് പല തവണ ആവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഗീബൽസ് തൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പയറ്റിയിരുന്നത് 
അങ്ങനെ ഗീബൽസിൻ്റെ അനുയായികൾ കുറ്റിയേറ്റുപോയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലും അത്തരക്കാരായ ആളുകളുണ്ട് ബോധപൂർവം കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ ചരിത്രത്തെ തമസ്കരിക്കുന്നവർ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ചരിത്രമാകട്ടെ നെഹ്റുവിൻ്റെ ചരിത്രമാകട്ടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചരിത്രം വരെയാകട്ടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് അതൊക്കെ പച്ചയായി വളച്ചൊടിക്കുകയും കള്ളത്തരം യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരും എഴുത്തുകാരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട നുണകൾ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലൈസ് ഓഫ് എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കള്ളങ്ങളൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ വീഡിയോ ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രമാത്രം നാണക്കേടാണിത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരിക്കൽ കേരളത്തിൽ പ്രമുഖ ഒരു പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും സ്ഫോടനത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടെന്ന് നസീർ ഇതാണ് തലക്കെട്ട് എന്നൊരു വാർത്ത തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ കേരളത്തിൽ കണ്ണൂരിലടക്കം ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നുവെന്ന് തടിയൻ്റെ വിട നസീർ പെരുന്നാൾ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ഇതെന്ന് നസീർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണത്രേ ഒരു സാമാന്യ വിവരമുള്ള കേരളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളും മറ്റു മതവിശ്വാസികളുമൊക്കെ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന നാടാണ് പെരുന്നാളിനൊരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കാറില്ല എന്ന പ്രാഥമിക വിവരമുള്ള ഒരാൾ ഇത്ര വലിയ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ വെണ്ടക്കയായി നിരത്തുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആലോചനയുമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുത്തശ്ശി പത്രങ്ങൾ വരെ അതിന് കരുക്കളാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല പറഞ്ഞ ഈ ആഹ്വാനത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാലത്ത് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സത്യവിശ്വാസികളെ ഇൻ ജാക്കും ഫാസിക്കും ബിൻ അബ ഇൻ ഫതബയ്യനു ഏതെങ്കിലും ഒരു അധർമ്മി എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്തയായി വരുമ്പോഴേക്ക് അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫതബയ്യനു അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം പരിശോധിക്കണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മിക്ക തഫ്സീറുകളിലും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം റസൂൽല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തൻ്റെ ഒരു അനുചരനെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ജക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി അയക്കുന്നു പക്ഷേ അവർ സ്വാഭാവികമായും ജക്കാത്ത് തരില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലെത്തുകയും ഒരു മുൻധാരണയിലെത്തുകയും വഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു അവരൊന്നും ജക്കാത്ത് തരുന്നില്ല അങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ജക്കാത്ത് നിഷേധികളായ അവർക്കെതിരെ സൈനിക നടപടിക്ക് മുതിർന്നപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം വന്നത് എന്ന് പല തഫ്സീറുകളിലും കാണാം എന്തായിരുന്നാലും അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അന്വേഷിക്കാതെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിന് അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് റസൂല് അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലോ അവരോട് ജക്കാത്ത് ആരും വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല അവർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു മുൻധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ട് അതിനെതിരെ നടപടിയെടുത്താൽ അത് വലിയ അക്രമമാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറയുന്ന ഫത്തബയ്യനു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക നിജസ്ഥിതി ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇല്ലെങ്കിലോ അൻതുസീബു കൗമം ബിജഹാല നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്ത ഇത്തരം വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു സമൂഹത്തിന് വലിയ അപകടം വരും ഫത്തുസ്ബിഹു അലാമ ഫൽത്തും നാദിമീൻ നിങ്ങൾ അതുവഴി ദുഃഖിതരാകേണ്ടി വരും വിരൽ കടിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഒരു വിവരം മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് പരിഗണിക്കുകയും അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളൊരിക്കൽ ഉമ്രക്ക് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോമ്പിനായിരുന്നു ഉമ്ര പെരുന
കുവൈത്തിൽ നിന്നൊരു ഫോണ് വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉംറ സംഘത്തിൽ ഒരാളുടെ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ സഹോദരനെ വിവരമറിയിച്ചപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ അത്ഭു അത്ഭുതം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എൻ്റെ സഹോദരനോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് അറിയിച്ച ആളോട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണോ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വിളിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു സത്യമാണ് പക്ഷെ പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സോറി പറ്റിപ്പോയി അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരം പറഞ്ഞത് എന്ന് എന്തായിരുന്നു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നറിയാമോ തൻ്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള രോഗിയായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്ക ഒരാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട സഹോദരൻ രോഗിയായിട്ട് പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടതില്ല വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ആംബുലൻസിൽ അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേൽക്കാനും നടക്കാനും ഒന്നും വയ്യാത്ത അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ആംബുലൻസ് വരുന്നതും സ്ട്രക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒക്കെ കണ്ട അയൽപക്കത്തുള്ള ആൾ വിചാരിച്ചു ആൾ മരിച്ചു എന്ന് ഉടൻ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഗൾഫിലേക്ക് വിവരമറിയിക്കുകയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഇന്ന ആൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫത്തബയ്യനു എന്തിനാണ് ആംബുലൻസ് വന്നത് എന്താണ് ആ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഊഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധി പറയുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർത്ത പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഊഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ പാടില്ല ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് നമുക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹുറു ദഴവാനാൻ അലഹമ്മദുലാ ഹിറബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു